Hi, welcome to Wikitiki and Kashi Infotech. Now, we will talk about linear integrated circuit. In the linear integrated circuit, there are waveform generators and special functions of ICs. So, there are many ICs with special functionality. For example, triple five timer is ICs. So, there are many LM related ICs. Let's talk about this. Let's start our session. See, this is the index of our index. So, let's move on. Let's move on. First, we will see the oscillators. So, this is a sample of an oscillator. So, you can see the oscillator is spinning. So, you can see the oscillator is spinning. Okay, this is the oscillator. Okay, so we will see the sine wave generator oscillator. In the oscillator, the oscillator is the oscillator. The oscillator is the oscillator. The oscillator is the oscillator. So, the oscillator is the same. We are able to see it here. இதுவிட்டுக்கிறேன். Okay, so on the pictures we have to look at sin of 0.5x, sin of x, sin of 2x, this is 1, this is 0.5, this is 2. This is like a ratio, this is a sin wave generator. Let's see how the sin wave is created, how the cos waves, how the cos waves are created. So, you can see the motor, you can generate the sin wave generator. So, on the other hand, how the oscillators are created, how the spinning capability is. The spinning is one of the oscillators. So, basic principle of sine wave oscillator is where you have an amplifier. This is where you have feedback. Feedback resistors or something like that. Here you have an input. So, V input, when an input signal V is applied to the... So, here you have an input signal. So, this is an amplifier. V output is amplified of VI. Amplified of VI. V1 is VI. This is your output. Okay, wow. In the feedback signal, in the feedback signal, it will automatically add. This is the V feedback. So, A into VI output, that is the beta. Into beta is the feedback data. Into beta is the feedback data. Yang bolehu na edukan, adakah itu paten rau orang output baru itu paten lagi rau orang satu panggil edukan, ini rendu macam edukan, something itu ten persen je edukan, adakah ini beta ang? Okay, wah, so bar ye beta represent the loop gain of the system, so ini adalah untuk loop gain ni sotra ang, ye beta equal to one ni matra ena go, ye beta equal to one ni ge matra ena go, input tu output lagi feedback tu one ni ada rukoh, cengla, so input tu feedback tu one ni mardah ni rukoh, okay, wah, so ini adalah untuk ini untuk ratio ang, so ini untuk principle ang. Okay, sine wave generator, if you look at sine wave generator, there are two RC tuning networks. So, RC tuning network, that is complex amplitude limited circuitry. These two are two. These two are two, this is sine wave generator. So, what do you do now? If you look at the input and the output, there is a 180 degree. There is a phase shift. For example, if you look at the input, for example, if you look at the input, there is a 0 minus 90. So, you can see minus 90. Okay, you can see 180 degree shift. So, this is the RC. This RC is 60 degree. So, this RC is 60 degree. Okay, so this is the RC. So, this is the RC. So, this RC is 60 degree. So, this RC is 60 degree. So, this RC is 60 degree. This RC is 60 degree. This is 60 degree. So, this is 60 plus 60 plus 60. So, this is 180. So, this is 180. So, this is the resistor and capacitor combination. So, this is 360 degree. So, this is the point. So, this is the point. So, this is the record condition. So, this is the record condition. Positive feedback. And the circuit works as an oscillator. So, this is the point. 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 RC networking. Like RC tuning networks. So, this is the point. So, this is the actual circuit. You can see it. Okay, so, here you can see. So, here is the operation amplifier. You can see the ground plus. Here is the feedback. You can see the feedback resistor. Here is R1. One RC, one RC, one RC. 
இது வந்து உங்களுடைய ஆர்சி ஃபேஸ் ஷிஃப்ட் ஆசிலேட்டர் சரிங்களா ஸோ இதுக்கு முன்னாடி பார்த்து சைன் வேவ் ஜென்ரேட்டர்னு ஜென்ரல் ஆசிலேட்டர் பார்த்தோம் இப்போ ஆர்சி ஃபேஸ் ஷிஃப்ட் ஆசிலேட்டர்னு பார்க்குறோங்க ஸோ அதே அதே சர்க்கியூட்டில் வந்து ஆர்சி 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 இங்கே போட்டுட்டு இப்படி நீங்கள் டிசைன் மாற்றினீங்கன்னா வந்து இதான் உங்களுடைய ஆர்சி ஃபேஸ் ஷிஃப்ட் ஆசிலேட்டர்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஸோ இங்கே பாருங்களேன் என்னுடைய ஃபீட்பேக் நெட்ஒர்க்குடைய அவுட்புட் பாருங்கள் என்னுடைய அவுட்புட் இங்கே வரது பாருங்கள் இது தான் எடுத்து நான் ஃபீட்பேக்காக தர போகிறேங்க ஸோ ஒரு ஃபேஸ் ஷிஃப்ட் நடந்திருக்கு பாருங்கள் ஸோ இப்படி இருக்கிற டேட்டா இப்படி இருக்கிற அவுட்புட்டு சரிங்களா ஃபீட்பேக்காக வரும் பொழுது ஒரு ஒன் எயிட்டி டிகிரி மாறுது பாருங்கள் சரிங்களா அப்படியே ஆப்போசிட்டாக வருது இங்கே பாருங்களேன் இங்கே ப்ளஸ்ஸாக இருக்கிறது பாருங்கள் இங்கே மைனஸில் போயிருக்குங்க ஒரு ஃபேஸ் ஷிஃப்ட் நடந்திருக்குங்க ஓகேவா ஸோ இந்த இந்த யூனிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஜென்ருக்கே சில விஷயங்கள்லாம் புரிஞ்சிங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸிங்க சரிங்களா ஒரே மாதிரி கான்செப்ட்ஸ் தான் இருக்குங்க ஒன்றே ஒன்று தான் நீங்கள் சின்சியராக படித்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குங்க ஸோ இதுதான் வந்து ஆக்சுவலாக சர்க்கியூட்டுங்க ஆர்சி ஆர்சி ஆர்சிங்க இந்த ஆர்சி சிஆர் சிஆர் சிஆர்னு இருக்குது சம்திங் ஆர்சின்னு வச்சுக்கலாங்க ஓகேவா கிருச்சாஃபோடைய ஓல்டேஜ் லா படி பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஐ ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை ஜே ஒமேகா சி அப்படின்றாங்க மைனஸ் ஐ டூ ஆர் இஸ் இக்குவல் டு விஐ இந்த வோல்டேஜ் விஐயை கால்குலேட் பண்ணுறதா இருந்தால் இந்த சர்க்கியூட்டும் இந்த சர்க்கியூட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டாங்க இதான் வந்து விஐன்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா அடுத்து வந்து செகண்ட் இக்குவேஷன் வந்து ஐ ஒன் ஆர் ஸோ செகண்ட் இக்குவேஷன் பார்த்தீங்கன்னா லைக் அடுத்து நம்ம பார்க்கும்போது மைனஸ் ஐ ஒன் ஆர் ஐ ஒன் ஐ ஒன்னே ஆரையும் மல்டிஃபை பண்ணியிருக்கான் ஐ டூவும் இன்டூ டூ ஆர் ரெண்டு ஆர் இருக்கு ப்ளஸ் ஒன் பை ஜே ஒமேகா சி மைனஸ் ஐ த்ரீ இன்டூ ஆர் ஸோ இந்த கால்குலேட் பண்ணும்போது இந்த இந்த இதுவும் வரும் ஸோ இதுவும் வரும் இதுவும் வருங்க இதுவும் வருங்க ஓகேவா ஸோ இந்த கால்குலேட் பண்ணும்போது இது வராது இல்லையா இதுவும் இதுவும் வருங்க ஸோ ஐ டூ ஆருங்க ஸோ ஐ த்ரீ இன்டூ ரெண்டு ஆருங்க ஒன் பை ஜே ஒமேகா சி இஸ் இக்குவல் டு ஜீரோ இதான் வந்து கிருச்சாஃபோடைய வோல்டேஜ் லா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த கிருச்சாஃபோட வோல்டேஜ் லா படி வந்து இந்த ஈக்குவேஷன் எழுதிட்டு அதை அப்படியே வந்து நான் என்ன பண்ணால் வந்து டிட்டர்மினேஷனாக எழுதுறேங்க ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி எழுதும் டிட்டர்மினேஷனாக எழுதும் போது சரிங்களா ஆட்டோமேட்டிக்காக பாருங்கள் இந்த மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்மெட்லாம் எழுதியிருக்கேங்க ஸோ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ஐ ஒன் ஐ டூ ஐ த்ரீ நான் வெளில எடுத்துட்டேன் ஓகேவா ஐ ஒன் ஐ டூ ஐ த்ரீ எடுத்துகிட்டு ஐ ஒன் இன்டூ ஆர் ப்ளஸ் ஒன் பை எஸ் இன்டு சி ஸோ ஜே ஒமேகாவுக்கு பதிலாக நான் எஸ்ன்னு ரீப்ளேஸ் பண்ணுறேன் சரிங்களா பாருங்கள் ஐ ஒன் இன்டூ இது பண்ணால் இது வருது சரிங்களா ஸோ ஐ டூ இன்டூ இது பண்ணோம்னா வந்து இது வருதுங்க சரிங்களா இஸ் ஈக்குவல் டு விஐனு இங்கே கொடுத்துட்டுங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த மூணு ஈக்குவேஷனும் கிரிச்ச ஆஃப் வோல்டேஜ் பிளா படி நம்ம எழுதிட்டு சரி இங்கே பாருங்கள் இந்த ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனுக்கு இதுவும் இதுவும் கன்சிடர் பண்ணணும் இது கன்சிடர் பண்ணக்கூடாது செகண்ட் ஈக்குவேஷனுக்கு இந்த செகண்ட் ஈக்குவேஷனுக்கு இதுவும் கன்சிடர் பண்ணு இதுவும் கன்சிடர் பண்ணு இதுவும் கன்சிடர் பண்ணு அதை நீங்கள் எழுதிடு சரிங்களா ஓகேவா அண்ட் மூணாவது ஈக்குவேஷன் மூணாவது ஈக்குவேஷனுக்கு இதை எடுத்துக்காத இதுவும் இதுவும் எடுத்துக்கோ ஸோ அதான் இங்கே நான் எழுதியிருக்கேங்க ஓகேவா ஸோ இது ஸோ இதை எடுக்கும் பொழுது இது வந்து மைனஸுங்க பாருங்கள் மைனஸு இது எடுக்கும் போது இதுவும் மைனஸு இதுவும் மைனஸுங்க பாருங்கள் மைனஸு இங்கே ஒரு மைனஸுங்க இது எடுக்கும் பொழுது சரிங்களா இதுதான் மைனஸுங்க பாருங்கள் இங்கே மைனஸுங்க இதுதான் வந்து உங்களுடைய கிரிச்ச ஆஃப் வோல்டேஜ் லான்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஈக்குவேஷன் நீங்கள் ஈஸியாக எழுதிடலான்னு நினைக்கிறேங்க சரிங்களா ஸோ இப்போ வந்து இதை வந்து அப்படியே மேட்ரிக்ஸாக நான் எழுதிட்டேன் இங்கே ஜே ஒமேகான்ற இதை வந்து நான் எஸ்ஸாக மாற்றிருக்கேங்க எஸ்ஸாக மாற்றி ஒரு ஈக்குவேஷன் எழுதிட்டேங்க ஸோ இது இதை வந்து நீங்கள் க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஈக்குவேஷன் வந்துடும் ஓகே அதான் நீங்கள் இப்படி எழுதியிருக்கேங்க ஓகேவா ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஐ ஒன் இது எல்லாமே வெளில எடுத்துகிட்டு நான் எழுதியிருக்கேன் ஸோ மைனஸ் 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 பாருங்கள் மைனஸுங்க பாருங்கள் இங்கே ஆறு இங்கே டூ ஆறு இங்கே டூ ஆறுங்க ஓகேவா இங்கே டூ ஆர் கொடுத்துருக்கேங்க ஓகே இதுதான் வந்து உங்களுடைய நார்மல் ஈக்குவேஷனுங்க ஓகேவா அடுத்து நம்ம பார்க்குறது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து ஸோ இந்த ஈக்குவேஷனில் வந்து நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா வந்து இந்த மேட்ரிக்ஸை மட்டும் எடுத்திருக்கேன் இந்த மேட்ரிக்ஸை மட்டும் எடுத்துருக்கேங்க இந்த மேட்ரிக்ஸை எடுத்து நம்ம சால்வ் பண்ண பார்க்கலாங்க எப்படி நம்ம சால்வ் பண்ணுவோம் கிராமஸ் ரூல் அப்படி மூலமாக சால்வ் பண்ணுவோம் இது இன்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா வந்து இதுவும் இதையும் மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு இதுவும் இதுவும் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் சரி உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேங்க ஓகேவா ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இதை எடுத்துக்கிட்டு இதுவும் இதுவும் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் மைனஸ் இதுவும் இ
ஸோ ஆர் இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஆர்சி இதான் வந்து இங்கே வந்திருக்கு பாருங்கள் ஓகேவா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இதுவும் இதுவும் நம்ம பண்ண பார்க்குறோம் இது வராதுங்க ஓ சாரி இதுவும் இதுவும் பண்ண போகிறதுக்கு ஜீரோ ஆகிடுச்சிங்க ஓகேவா ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த இடத்துல இந்த ஆர் ஸ்கொயர் இருக்கு இல்லையா இந்த ஆர் ஸ்கொயர் தான் வந்து இங்கே நான் மல்டிபிள் பண்ணியிருக்கேங்க சரிங்களா ஸோ இங்கே பாருங்கள் இதுவும் இன்டு இதுவும் இதுவும் மல்டிப்ளை பண்ணி நான் இந்த இடத்துல எழுதிட்டேன் அடுத்து வந்து இதுவும் 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 மல்டிப்ளை பண்ணி நான் இந்த இடத்துல எழுதிட்டேங்க அதுக்கப்புறம் இதை எடுத்துக்கிட்டு சரிங்களா இந்த ஈக்குவேஷன் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் சின்ன வயசில் படிச்சிருப்பீங்க மேட்ரிக்ஸ் இது எடுத்துக்கிட்டு இன்டு இதுவும் இதுவும் மல்டிப்ளை பண்ணால் இந்த ஈக்குவேஷன் வருங்க ஓகேவா இப்போ வந்து இந்த ஈக்குவேஷன் ஃபுல் டீ நீங்கள் சால்வ் பண்ண ட்ரை பண்ணிங்க அப்படின்னா வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக பாருங்கள் இந்த இந்த ஃபைனலாக இந்த ஈக்குவேஷன் வருதுங்க இந்த ஈக்குவேஷன் வருதுங்க இப்போ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா வந்து டி த்ரீ அப்படின்றது எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து டி த்ரீ அப்படின்றது எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவாங்கன்னா இந்த விஐன்னு இருக்கு இல்லைங்களா இதை அப்படியே எடுத்து இந்த இந்த த்ரீயில் போட்டுருவாங்க தேர்ட் மேட்ரிக்ஸில் தேர்ட் இந்த இடத்துல போட்டுருவாங்க தேர்ட் காலமில் இதை அப்படியே எடுத்து இந்த இடத்துல போட்டு டி த்ரீ கால்குலேட் பண்ணுவாங்க டினா இதை வச்சு இதை வச்சு கால்குலேட் பண்ணுறது டி த்ரீனா வந்து இதை எடுத்து அப்படி இங்கே போடுறதுங்க ஓகேவா ஸோ இந்த ஃபார்முலேஷன் நம்ம பயன்படுத்தும் போது என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து இங்கே பாருங்களேன் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் இங்கே பாருங்கள் மூணாவதில் டி த்ரீயை போட்டிருக்கேன் இப்போ என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸோ இதை எடுத்துக்கிட்டு இது எதுவும் மல்டிப்ளை பண்ண பார்க்குறேன் ஒர்க் அவுட் ஆகாது இது எடுத்துக்கிட்டு இதையும் இதையும் மல்டிப்ளை பண்ண பார்க்குறேன் சரிங்களா இதை எடுத்துக்கிட்டு இதையும் இதையும் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் இது எதுவும் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் ஒர்க் அவுட் ஆகாதுங்க ஃபைனலாக வந்து எனக்கு இது ஒன்றே ஒன்று தான் இருக்குங்க ஸோ வி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த ஆர் ஸ்கொயர் இது மல்டிப்ளை பண்ணுறது வேஸ்ட் தான் ஓகேவா ஸோ இது ஜீரோன்னு இருக்கு இல்லையா இது மல்டிப்ளை பண்ணுறது வேஸ்ட் தான் ஸோ வி 1 into R square. Good. D3 so, D, I3, I3 current D3 divided by D, divided by so, D3 divided by D, D3 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 divided divided by by D3 D3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 D3 D3 3 3 3 3 3 D3 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 இந்த ஈக்குவேஷனில் அப்படியே ஆரை மட்டும் நான் மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கேங்க சரிங்களா ஸோ ஐ த்ரீ இன்டு ஆறுங்க சரிங்களா அல்ட் ஐ த்ரீ இன்டு ஆர் நான் மல்டிப்ளை பண்ண கிடையாதுங்க ஸோ ஐ ஷுட் மல்டிப்ளை இட் ஷியூர் ஐ கெஸ் சரிங்களா பீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு நம்மளுடைய அவுட் புட் டிவைட் பை த இன்புட் பண்ணணுங்க ஓகே அவுட் புட் என்னது இதுதான் வந்து ஈக்குவேஷன் அவுட் புட்டுங்க இன்புட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த விஐ அண்ட் விஐ கேன்சல் ஆகிடுங்க ஸோ மீதி இருக்கிறது எல்லாமே அப்படியே வருது பாருங்கள் ஸோ இந்த இடத்துல மட்டும் ஆர் த்ரீனு மாற்றிக்கிங்க பாருங்கள் இங்கே ஆர் த்ரீன் தான் இருக்குது ஏன்னா இன்டு ஆர் பண்ணும்போது இது ஆர் த்ரீயாக மாறுங்க சாரி சரி ஆர் த்ரீ எம் ஆர் இதுதான் உங்களுடைய ஈக்குவேஷனுங்க ஸோ எஸ்ன்ற இடத்துல வந்து எஸ் பை ஜே ஒமேகா எஸ்ன்ற இடத்துல வந்து ஜே ஒமேகான்னு நீங்கள் மாத்திரீங்க எஸ் ஸ்கொயர்ன்ற இடத்துல மைனஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர்னு மாத்திரீங்க எஸ் க்யூப்ன்றது மைனஸ் ஜே ஒமேகா க்யூப்னு மாற்றும் போது எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஈக்குவேஷன் வரும் நீங்கள் கேட்கலாம் சார் எதுக்காக சார் இந்த ஈக்குவேஷன் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணுறீங்க அதாவது ஜே ஒமேகான்னு இருந்தது நான் எஸ்ன்னு மாற்றினேன் திரும்ப எஸ்ன்றதுலாம் ஜே ஒமேகாவா ஏன் மாற்றுறீங்கன்னா வந்து ஏன்னா இதில் இருக்கிற இமேஜினரி பார்ட்டை நம்ம எடுக்கணுங்க ஓகேவா அந்த இமேஜினரி பார்ட் எப்படி எடுப்பாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் இந்த மாதிரி தான் எடுப்பாங்க ஓகேவா இங்கே பாருங்கள் இதுதான் வந்து மைனஸ் ஜேன்னு இருக்குல்ல இதுதான் வந்து அந்த இமேஜினரி பார்ட்னு வாங்க அந்த இமேஜினரி பார்ட்டை வந்து நம்ம இங்கே பாருங்கள் இங்கே ஃபைனலாக நான் இந்த மாதிரி எடுத்து தான் மேனிப்லேட் பண்ண போகிறேங்க நம்ம அதை பார்க்கலாங்க நான் சொல்கிறேங்க ஓகேவா ஸோ எஸ்ஸுக்கு பதிலாக வந்து ஜே ஒமேகான்னு போட்டு இந்த ஈக்குவேஷன் வந்துருச்சுங்க அதுக்கப்புறமா வந்து டிவைடிங் நியூமரேட்டர் அண்ட் டினோமேட்டர் பை திஸ் ஒன் மைனஸ் ஜே ஆஃப் ஒமேகா கியூப் ஆர் கியூப் சி பவர் க்யூப் அப்படின்றத வச்சு நீ பண்ணும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்காக இது எல்லாமே டேலி கேன்சல் ஆகும் ஆன பின்னாடி வந்து எனக்கு என்ன வேணா வந்து ஒன் பை ஒமேகா ஆர்சி பை ஆல்ஃபா சரிங்களா ஒன் பை ஒமேகா ஆர்சி அப்படின்ற இடத்துலலாம் ஆல்ஃபான்றதை நீ ரீப்ளேஸ் பண்ணும் பொழுது ஒன் டிவைடட் பை ஒன் சிக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஜே ஆல்ஃபா இந்த மாதிரி வருங்க இந்த ஜேவெல்லாம் தனியாக இந்த பக்கம் எடு மற்றதெல்லாம் இந்த பக்கம் வகிச்சுக்கோ ஓகே அந்த மாதிரி பண்ணும்போது ஜே ஆல்ஃபாவை எடு வெல் எடுக்கிறேங்க ஜே ஆல்ஃபாவை எடுக்கிறேன் ஜே ஆல்ஃபாவை எடுக்கும்போது எனக்கு
alpha square is equal to 6 and alpha equal to root of 6. This is 1 by omega rc is equal to alpha. Then we calculate omega is equal to 1 by rc into root power 6. Okay, omega is equal to 2 pi f. We have a frequency. This is the rc phase shift. So, we calculate the frequency. This is omega is equal to 2 pi f. और 2 पाई एफ अपनी नंबर दे ऑटोमेटिक टू पाई वन दिन यहाँ दरगाह एफ ना कैलकुलेट करना मतलब वन बाई टू पाई आर सी रूट ऑफ सिक्स अपनी नंबर मारी बरगाह ओके बाप ये दाम वन दे नंबर डी फ्रीक्वेंसी है नेगी इधर डी ये रहते ना पोदेंगे इन्ने कुछ ना हम बेटर आये रहते ना आस पड़ी ना वन दे इंगे � Alpha square is equal to 6. Ama. This is the frequency with which circuit oscillates. So, in the frequency learning, which you have been in the circulate one, the automatic one, the one of oscillate agum. In the circuit one, the in the in the in the oscillator one, the oscillator one, the oscillator one. Okay, wow. So, beta equal to in the equation I did it. In the equation, I am going to do alpha square 6 and I am going to manipulate it. I am going to do minus of 1 by 29. So, if we remove negative signs, 1 by 29 is automatically one of the sustained oscillations. If you want to go to the other side, then the value of the value is 29. So, the value of the value is 29. So, a into beta is greater than 1. You can say, like a Berkerson equation, like a Berkerson condition. In the Berkerson condition, you can say, so, a greater than or equal to 1 by beta. 1 by 20 is the value. So, a value is 29. A value is the amplifier. Amplifier value is the input. If you apply the amplifier value to 29 value, the amplifier value is the output. It is automatically damped or oscillation IT. Continuous oscillation IT. It is the RC phase shift oscillator concept. Okay, so this is your circuit. So, I am going to tell you in general. I am going to feel very complex. You can see this is RC, RC, RC. This is the three equations. You can make the matrix. You can make the matrix. You can make the matrix D value. You can make the matrix value. So, D value is all in the matrix format. So, you can make the matrix in the matrix format. You can make the matrix in the matrix format. You can make the matrix in the matrix format. Then, you can replace the matrix in the matrix format. You can replace the matrix. Nah, untuk orang kerenda awal dah untuk kaki kau. Sehingga, ini wajib I3 in the current ni kandu beri kira. I3 in the current ni kandu beri kira. In the I3 current tu, anda like D ni kandu beri kira. Ini um, ini ada pot D4, D4 dia ada beri D pot ini nama anda untuk I3 kaca kira. Sehingga, anda I3 kaca kira, mana nama yang pernah kau. Anda I3 kaca kira, mana pernah kau nama anda. Nama kita beta abdi ini, nama kita like evolu ratio, nama kita edukur orang ini amplifier lantde. Apa nama manipulasi orang beta aku kandu beri kira. Beta ala, ipa anda kira nama kita continuous oscillation beno, phase shift 180 degree agun nama ini the imagine ini part zero work orang. Ada dia zero orang nama tally pan orang. Zero orang tally pan amu deh, orang value lantde, orang alpha square, alpha lantde root six in kadek orang. Okay, wah, ini ada frekuensi orang, ratio kita cuci kan, equation kita cuci. Inda frekuensi lembut, ni anda suatu waktu dia, inda frekuensi lembut suatu dia kan. Ini continuous lembut, ada kerana bina, yangna value beri nombor tu, anda beta value lepas ni ma pot mula tu, orang ke minus twenty nine beri tu, atau one by twenty nine beri. So ini ada amplifier gain beri tu, iru uti one beri tu madang, input beri tu, atau iru uti one beri tu madang ni matam beri tu, ada output iru uti one beri tu marum beri tu, oscillation continuous lembut ada dia kan. Okay, this is the RC phase shift oscillator. That's what I'm saying. Okay, wow. So, finally, this is the 3RC. There are 3 RC circuits. There are 1 RF circuits. There are 1 RF circuits. This is the 3RC circuit. So, this is the Berkerson criterion. This is the continuous oscillation. If you have 29 RC, you have total phase shift 360 degrees. So, these oscillators are used for the... So, audio frequency 20 Hz, 100 kHz, you have to use the same thing. இந்த மாறி oscillators நீங்கள் பாய்ன் படுத்திக்கிலாம். இது ரம்ப இம்பார்ட்ன் கோச்சின் நீங்கள் நாம் அடுத்துது போலாங்க. Now we are going to see Wayne Bridge Oscillator. Wayne Bridge Oscillator is here. This is a series of RC. There are two RC circuits. One is a series of one and a parallel. There is a resistor here and a feedback resistor. This is Wayne Bridge Oscillator. This is a series of different formats. This is a series of different formats. This is Wayne Bridge Oscillator. This is a series of different formats. Okay, so here is an RC, here is an RC, here is a feedback resistor. Okay, so here is an RC, 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 here is an RC. Okay, the Wayne Bridge Oscillator, this is an RC Oscillator. Okay, which uses RC type of feedback network. This is an RC phase shift, which introduces 180 phase shift during the amplifier stage. Okay, but the Wayne Bridge uses a non-inverting amplifier. 
ஸோ இது வந்து ஒரு நான் இன்வெர்டிங் ஆம்பிளிஃபையரை பயன்படுத்துங்க அதனால் வந்து ஃபேஸ் ஷிஃப்ட் நடக்காது தர் இஸ் நோ ஃபேஸ் ஷிஃப்ட் நெசசரி டு தி ஃபீட்பேக் நான் என்ன சொன்னேன் அவுட்புட் வருது அதை ஃபேஸ் ஷிஃப்ட் பண்ணும் பொழுது ஃபீட்பேக் எடுக்கும் பொழுது மைனஸ் ஆகுங்க நீங்கள் நூறுன்னு இருந்துச்சா மைனஸ் நூறுரூவா மாறும்னு சொன்னாங்க எதில் ஃபேஸ் ஆர்சி ஃபேஸ் ஷிஃப்டில் வெயின் பிரிட்ஜில் ஃபீட்பேக்காக எடுக்கும் போது எங்கள் நூறுன்னு தான் நூறு தான் வரும்ன்றோம் ஓகே இது மட்டும் நீங்கள் புரிஞ்சுங்க இங்கே வந்து ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஃபேஸ் ஷிஃப்ட் இருக்கும் இங்கே நோ ஃபேஸ் ஷிஃப்ட்டுங்க அதுதான் டிஃப்ரென்ஸுங்க ஓகேவா இது வந்து ஆர் ஒன் சி ஒன் சீரீஸாக இருக்குது பேரலாக இருக்குது எல்லாமே சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா இதெல்லாம் நீங்கள் படிச்சுக்கங்க ஓகேவா இது எதுக்கு சார் இது வந்து சச்சு ஃபீட்பேக் நெட்ஒர்க் இது எதுக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க வந்து லீக் லேக் நெட்ஒர்க் அப்படின்ட்டு இதை சொல்லுவாங்க அது என்ன சார் லீக் லேக் நெட்ஒர்க்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து ரொம்ப லோவான ஃப்ரீக்வன்சியாக இருந்துச்சுன்னா வந்து இது வந்து லீடாக ஒர்க் ஆகுமா கம்மியான ஃப்ரீக்வன்சியாக இருந்துச்சுன்னா லீடாக ஒர்க் ஆகுமா அப்புறம் ஹை ஃப்ரீக்வன்சியானால் லேகாக ஒர்க் ஆகுமா ஓகே இது வந்து ஒரு கண்ட்ரோல் பண்ணுற ஒரு ஆளாக இருக்கும் இந்த ஆசிலேட்டருங்க ஓகே இதான் வந்து வெயின் பிரிட்ஜ் ஆசிலேட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கான சர்க்கியூட் தான் நீங்கள் காமிச்சிட்ருக்கேன் ஸோ பிரிட்ஜுன்னு சொன்ன தொட்டு வந்து அந்த சர்க்கியூட்டே பாருங்களா இந்த மாதிரி பிரிட்ஜு மாதிரி நான் போட்டிருக்கேன் ரொம்ப சிம்பிள் தாங்க பாருங்கள் இங்கே ஒரு பேரலில் இங்கே ஒரு சீரியஸாக இருக்குங்க ஓகேவா ஆர் எஃப் வழக்கம் போல் ஆர் எஃப் சர்க்கியூட் நான் இங்கே போட்டிருக்கேன் இங்கே ஒரு ஆர் ஒனுங்க முன்னாடி போட்டதே தான் வந்து நான் இந்த மாதிரி எழுதியிருக்கேங்க ஸோ கன்ஃபியூஸ் ஆகாதீங்க இது ஏன்னா நம்ம வந்து வெயின் பிரிட்ஜஸ் ஆசிலேட்னு சொன்னதுட்டு ஒரு பிரிட்ஜ் நெட்ஒர்க் மாதிரி போட்டிருக்கோம் சரி அதனால தான் பிரிட்ஜ் மாதிரி ஒரு நாளாக போட்டிருக்கேங்க ஓகேவா அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் கெப்பாசிட்டியில் வந்து ஃப்ரீக்வன்சி சென்சிட்டிவ் ஆம்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த பிரிட்ஜில் இதோட கெயின் என்ன இருக்குன்னா வந்து ஆம்பிளிஃபையர் எவ்வளோ இருக்குன்னா வந்து ஒன் ப்ளஸ் ஆர் எஃப்ங்க டிவைட் பை ஆர் ஒன் இதுதான் வந்து இந்த ஆம்பிளிஃபையரோட லைக் கெயின் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த வெயின் பிரிட்ஜ் ஆசிலேட்டர் பொறுத்த வரைக்கும் வந்து மேஜரான விஷயங்கள் வந்து ஒன்று சீரியஸாக இருக்குது இன்னொன்று பேரலாக இருக்குங்க சீரியஸாக இருக்கும் போது ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டிவைட் பை ஜெய் ஒமேகா சி ஒன் அப்படின்றது தான் இதனுடைய கண்டிஷனுங்க ஓகே இதான் வந்து என்னுடைய இசட் ஒன் அப்படின்ற ஒரு வேல்யூ நான் எடுத்துருக்கேங்க சரிங்களா மேபி அந்த இம்பார்ட்டன்ஸ்னு நீங்கள் சொல்லலாங்க அடுத்து இசட் ஒன்னு இன்னொரு வேரியபிள் வச்சுருக்கேன் இதில் நான் பேரல் கனெக்ஷன் கொடுக்குறேன் ஸோ பேரலாக இருக்கும் பொழுது ஆர் டூ வந்து பேரல் டு ஒன் பை ஜெய் ஒமேகா சி டூங்க ஓகேவா அப்படின்னா வந்து நம்ம காம்பினேஷன் பண்ணணும் ஆர் டூ இன்டூ அப்படின்னு போட்டு டிவைட் பை ஆர் டூ ப்ளஸ்ஸுங்க ஸோ பேரலாக இருந்துச்சா இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் எழுதணும் உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேங்க சரிங்களா ரிஸ்ட் கேப்பாசிட்டி சார் பேரலாக இருந்தால் எப்படி எழுதுவாங்க சீரீஸாக இருந்தால் எப்படி எழுதுவாங்க ஜஸ்ட் ஆட் பண்ணுவாங்க இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணி ஆட் பண்ணுவாங்க டி கீழே டினாமினேட்டர் ஆட் பண்ணுவாங்க இந்த காம்பினேஷன் பண்ணும்போது இந்த அவுட்புட் எனக்கு வருதுங்க ஸோ இதை நீங்கள் கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணி லைக் மேலே கீழே போடும்போது இந்த ஜே டூ அப்படின்னு வருதுங்க ஸோ ஜே ஒமேகா அப்படின்ற இதை வந்து எஸ்ஸாக நான் ரீப்ளேஸ் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் ஏன்னா ஜே ஒமேகா பின்னாடி நம்ம மாற்றிக்கலாம் திரும்பவும் நம்ம என்ன பண்ணாதே தாங்க ஒரு ஈக்குவேஷனே எடுத்துக்கோங்க எப்போவுமே சரிங்களா அதில் வந்து ஜே ஒமேகான்னு இருக்கிறத லைக் நீங்கள் வந்து எஸ்ன்னு மாற்றிக்கோ ஃபைனலாக திரும்ப எஸ் வந்து ஜே ஒமேகா மாற்ற வேண்டியது இருக்குங்க ஓகேப்பா இஸ் இசட் ஒன் இசட் டூ அப்படின்னு ரெண்டு கிடச்சிருக்குங்க ஓகே ஜே ஒமேகாவை மாற்றிருக்கங்க ஸோ இது வந்து என்னுடைய சிம்பிளிஃபைட் சர்க்கியூட்டுங்க இசட் ஒன் இசட் டூ ஏன்னா அங்கே போனால் ஆர் சிங்க இன்ச்சிங்க ஆர் சி சீரீஸு பேரலன்னு சொல்லியா அதுக்கு பதிலாக நான் இது மாதிரி போட்டிருக்கங்க இதுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து சிம்பிளிஃபைட் சர்க்கியூட்டில் பார்த்தீங்கன்னா வி இன்புட் எப்படி இருக்குன்னா வந்து இஸ் வி லைக் இந்த கரண்ட் எவ்வளோ இருக்குன்னா வந்து வி இன் டிவைட் பை இசட் ஒன் டிவைட் பை இசட் டூ ஓகேவா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து என்னோடய விஎஃப் எவ்வளோ இருக்கும் சார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து ஐ இன் டூ இசட் டூ ஐ இன் டூ இசட் டூ இதான் வந்து கண்டிஷனுங்க ஓகேவா ஸோ இந்த வி ஃபீட்பேக் என்னோடய ஃபீட்பேக் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா வந்து வி ஃபீட்பேக் வந்து ஐ இன் டூ இது ஆ இது அப்படியே மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் அவ்வளோதான் சரிங்களா வி இன் இன் டூ இசட் டூ ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் நான் மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கேன் இந்த ஐ எடுத்து அப்படிங்க போட்டோன்னா இந்த வருது ஈக்குவேஷன் வந்துருச்சுங்க ஓகே பீட்டை எவ்வளோ கண்டுபிடிப்போம் வி ஃபீட்பேக் டிவைட் பை வி இன்னுங்க வி ஃபீட்பேக் இதுவா டிவைட் பை வி இன்னுங்க இருக்குங்க வி இன் அப்படி டேரக்டாக போடுறேங்க வி இன் வி இன் கேன்சல் ஆச்சுன்னா இஸ் அட் டூ இன் டூ இஸ் அட் இந்த ஈக்குவேஷன் வந்துருச்சுங்க இப்போ இதை எடுத்து அப்படி இதில் அப்ளை பண்ணு நான் சிம்பிளி அதாவது இது ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸாக போகிற தொட்டு அதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிவிட்டு அதை எடுத்து திரும்பினா
கரெக்டுங்களா சரி இதெல்லாம் பின்னாடி பார்க்கலாங்க ஓகேவா ஸோ பாருங்கள் எஃப் இஸ்வல் டு ஒன் பை டூ பை இன்டூ இது மாதிரி வந்துச்சுங்க ஓகே பீட்டா இக்குவல் டு இந்த மாதிரி வந்திருக்குங்க ஸோ ஆர் ஒன் ஆர் டூ சேம் வந்து என்ன ஆகும் ஒன் பை டூ பை இன்டூ ஆர்சி அப்படின்னு வந்துருச்சுங்க ஸோ இதுலேருந்து நம்ம கால்குலேட் பண்ணும்போது மேக்னிடியூட் ஆஃப் ஃபீட்பேக் ஃபேக்டர் அது ரெசனன்டிங் ஃப்ரீக்வன்சி பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இந்த பிரிட்ஜுக்கான கான்ஸ்டண்ட்டுங்க பீட்டா எஃப் இஸ்வல் டு ஒன் பை த்ரீ அப்படின்றது இதனுடைய கான்ஸ்டண்ட்டுங்க சரிங்களா ஸோ பக்லைக் பக் கசன் கண்டிஷன் என்னது ஏ பீட்டா கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன்னுங்க ஓகேவா ஸோ ஏ கிரேட்டர் தான் ஈக்குவல் டு ஒன் பை பீட்டான்னு சொல்கிறேங்க ஒன் பை த்ரீ அப்படின்னா என்னோடய ஆம்பிளிஃபையர் கெயின் என்னது த்ரீ அங்கே நம்ம என்ன பார்த்தோம் ஆர்சி ஃபேஸ் ஷிஃப்ட் டுவெண்ட்டி நைனு ஸோ வி இன்புட்டை மூணு மடங்காக மாற்றினால் என்னோடய அவுட் புட் வரும் அப்போ உனக்கு கண்டினியூஸ் ஆசிலேஷன் கிடைக்குமா ஓகேவா ஸோ உங்களுக்கு இப்போ இது புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேங்க ஓகேவா என்னோடய ஃபீட்பேக் நெட்ஒர்க்கோட ஃபேஸ் ஷிஃப்ட் எவ்வளவு ஜீரோ மறந்துடாதீங்க தட் சேட்ஸ் ஸோ என்னோடய செஷனோட எண்டுக்கு வந்துட்டுங்க ஸோ நான் என்னோடய கம்பெனி காஷ்யூ இன்ஃபண்டர் கம்பெனி நிறைய நிறைய ட்ரைனிங்ஸ் கொடுத்துட்ருக்குங்க என் பிளான் ட்ரைனிங் இன்டர்ன்ஷிப்லாம் படிச்சுட்டு இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்குங்க டிகிரி படித்த பீப்புள் எல்லாருக்கும் கொடுத்துட்ருக்கேன் ஜாப் சர்ச் பண்ணுறதுக்கு பீப்புள் எங்களை நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணலாங்க நிறைய நிறைய கோர்ஸஸ் நாங்கள் கண்டக்ட் பண்ணிட்டுருக்கோம் இந்த நம்பரை நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணலாங்க அண்ட் எனக்கு நிறைய நிறைய சேனல்ஸ் இருக்கு ஆல்மோஸ்ட் ஐயாயிரம் வீடியோஸ் நான் போட்டிருக்கேங்க ஸோ எல்லா இன்டர்வியூ டெக்னாலஜி எல்லாத்தையும் நான் பண்ணி வச்சுருக்கேன் என்னோடய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு சொல்லுங்கள் ஸோ இந்த சேனல் இந்த சேனல் இந்த வீடியோ எதுக்காக பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து இந்த சமுதாயத்தில் ஒரு பெரிய மாற்றத்தை உருவாக்கணும் தான் என்னோடய ட்ரீம்ங்க நாம் வீழ்ந்தாலும் நம் இனம் வாழட்டுன்ற ஒரு பெரிய ட்ரீமோடு நான் வாழ்ந்துட்டுருக்கேங்க ஸோ கண்டிப்பாக நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷனில் எல்லோரும் நல்ல டெக்னிக்கலாக ஸ்ட்ராங் ஆகணும் நிறைய படிக்கின்ற ஒரு தாட்ஸோடு பண்ணுற ஒரு வீடியோங்க கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க நன்றி வணக்கம் வெங்கட் நான் பேசுக